Halli, hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Meeting 2 Map Editor Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr korrekt mit meinem Map Editor arbeitet und einfach die ganzen Funktionen genauer erklären. Vorab entschuldige ich mich gleich mal für mein gutes Deutsch sowie für die gute Bildqualität und Tonqualität. So, fangen wir gleich auch an. Der Map Editor so wie ihr ihn am Anfang bekommt, schaut ziemlich genau so aus. Nur dass eben bei zuletzt geöffnete Maps nichts drinnen steht, logischerweise. So, jetzt fangen wir mal links an. Hier haben wir eine kleine Symbolleiste. Diese Symbolleiste beinhaltet alle wichtigen Einstellungen, Funktionen, sonst irgendetwas dergleichen. Hier haben wir eben Objekte bewegen, Objekte hinzufügen. Texturen bearbeiten, Attribute bearbeiten, Taskline starten, Kameraeinstellungen speichern und Optionen. So für den Anfang brauchen wir gleich mal Optionen. Hier befindet sich der, die Optionen für den Taskline sowie, sowie für Pfade. Der Taskline ist einfach dafür da, dass ihr eure Daten korrekt eintragen könnt und so gleich vom Editor aus euren Client starten. Könnt. Und bei Pfaden müsst ihr eben euren extrahierten Client angeben, so wie eben die Objektforscherbilder. Die findet ihr in meinem Elite PvP Astraid unter Meeting 2 Objektbilder. Die Pfade könnt ihr einfügen bzw. könnt ihr euch die Ordner raussuchen mit einer Ordnersuchfunktion, da einfach auf die Punkte bei der Seite rauf drücken und dann einfach zu dem jeweiligen Ordner hingehen. Sobald ihr das gemacht habt, einfach auf OK und das Ganze müsste funktionieren. Beim ersten Mal könnt ihr logischerweise, nachdem ihr die Maps nicht habt, nur auf Map öffnen drücken. Hierfür bekommt ihr dann eine Ordnersuchfunktion. Ganz einfach müsst ihr zu euren extrahierten Client gehen. In meinem Fall liegt er auf D und dann eben bei dem Punkt Output. Und dann gibt es eben hier sämtliche Maps, die ich habe. Hier kann man jetzt eben genau aussuchen, was man bearbeiten möchte. Ich fange jetzt einfach mal an bei dem Monkey Dungeon. Müsste es selbst erklärt sein, dass das AD ist. Und drücke einfach auf OK. Ihr müsst nicht auf einen genaueren Ordner hineingehen. Beziehungsweise ihr könnt, müsst aber nicht. Einfach auf OK. Und jetzt dauert es ein bisschen, aber müsste gleich eine... Vorschau von der ganzen Map kommen. Sobald die Vorschau gekommen ist, verschwindet das in der Mitte und wir haben hier jetzt eben die Möglichkeit, dass wir einen der neuen Map Abschnitte wählen. Ich wähle hier jetzt einfach mal diesen Map Abschnitt. Hier seht ihr nochmal, welcher Unterordner das dann genau wäre. In dem Fall ist das 1. Drück auf OK und in diesem Render Window, also Vorschau Bildfenster nennt ich jetzt einfach für euch. Müsste ein blauer Bildschirm kommen und da ist er schon. Das kann unterschiedlich lang dauern, hängt von eurer Computerleistung ab. So, jetzt schaut das Ganze natürlich nicht wirklich berauschend aus. Das wollen wir natürlich ein bisschen Farbe ins Spiel bekommen. Hierfür müssen wir einfach auf die Kameraeinstellungen drücken und bekommen jetzt unser erstes Fenster dazu. Hier haben wir einmal die verschiedenen Modus, mit denen wir uns die Map anschauen können. Vogelperspektive, freie Ansicht und die einfache Ansicht. Und hier unten können wir noch ein paar weitere Rendereinstellungen vornehmen. Am wichtigsten ist Terrain, das ist die Textur, sowie Objekte. So, hier sehen wir ein paar komische Schläuche. Das sind eben die Tunnel in dem Affendungeon. So. Am besten ihr schaut immer, wenn ihr neu auf eine Map kommt, als erster das Ganze per Vogelperspektive an, dass ihr einen gewissen Überblick bekommt. Ihr könnt natürlich auch in der freien Ansicht euch in den Tunnels bewegen, so wie es der Spieler tun wird oder tun tut. <lacht> Und könnt euch so alles anschauen, ob keine zu großen Risse sind oder sonst irgendetwas dergleichen. Zum Beispiel der ist schon ziemlich groß. Sieht dann nachher in Game nicht so gut aus. Natürlich geht das Ganze in der freien Ansicht auch. 
Hier könnt ihr mit, durch das Scrollen der Maustaste euch bewegen bzw. drehen oder durch die Pfeiltaste, Pfeiltasten oder ihr gebt gleich einen komplett neuen Wert ein. So, der ganze Map Editor basiert an und für sich auf geometrisches Zeichnen bzw. auf die Winkeln. Das Ganze geht von 0 bis 360 Grad und zieht sich eigentlich durch den ganzen Map Editor durch. So, hier kann man jetzt nochmal die Objekt bearbeiten Funktion genau zeigen. Wenn man drauf drückt mit links passiert nichts, bei rechts genauso wenig auf erweitert. Man muss nämlich direkt auf das Objekt draufklicken und der Objekt bearbeiten bzw. das Objekt bearbeiten Fenster öffnet sich automatisch. So, wir haben jetzt eben dieses Objekt ausgewählt. Hier können wir jetzt die x, y und z Koordinaten umändern bzw. Position und das Objekt rotieren lassen. So, ich gehe jetzt hierfür mal in die Vogelperspektive. So, jetzt ist das Fenster in den Hintergrund gerutscht. So, da haben wir es wieder. Und spiele mich hier jetzt wieder. Und man sieht, das Objekt bewegt sich nicht wirklich schnell, weil es einfach zu große Sprünge sind. Hier kann ich auch wieder in jede Richtung scrollen, wie ich möchte. Ich kann auch die Y-Achse verändern und die Z-Achse genauso. So, ist jetzt nicht wirklich prickelnd. Am besten ist, man schaut sich das Ganze an, dass man einfach ein Gefühl bekommt, was jetzt für was gut ist. So, ich blende jetzt mal die Texturen aus. Jetzt sehen wir, beziehungsweise ihr, dass wir mit der Z-Achse den Gegenstand in der Höhe, beziehungsweise Tiefe einstellen können. Und mit Y eben in die Länge und die Breite mit der x-Achse nach vorne oder nach hinten. So, jetzt haben wir hier auch noch den Punkt Rotation. Funktioniert ähnlich. x und y hat aber in diesem Fall keine Funktion, sondern nur z. Hier können wir eben das, beziehungsweise den Gegenstand bis zu 360 Grad wenden, drehen. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit auf Erweitert. Hier kommt dann eben ein weiteres Fenster wo wir eben nochmal Position haben und Rotation, wobei es sich hier bei, bei Position und Rotation nicht nur um, diesen, um dieses Objekt sich handelt, sondern um sämtliche Objekte, die gleich sind. Sprich, wenn ich jetzt hier auf Sektion drücke und hier auch noch, sehe ich, diese sind alle gleich und wenn ich jetzt hier etwas verändere, wird das gleich für sämtliche übernommen. So, hierfür gehen wir wieder in die Vogelperspektive, wieder in Erweiterte. Und wenn ich hier jetzt drehe, dauert das bei meinem alten Computer wesentlich länger. Und wir sehen, sämtliche Objekte bewegen sich in diese Richtung. Dasselbe funktioniert logischerweise bei der Rotation auch wieder. Wir können wieder das Ganze rotieren, wie wir wollen. Dauert zwar wieder ziemlich lange bei mir <lacht> Na, will er nicht Na, so und wir können eben so jetzt auf einen schritt sämtliche objekte bewegen so wir können eben sagen wir wollen jetzt nur den boden sehen wir wollen keinen Boden sehen, sondern nur die Decke markieren. Wir können sagen, wir wollen, dass die Decke bzw. die Schale dieselbe Textur hat wie der Boden. Und so kann man sich spielen, wie man möchte. Ob es im Endeffekt besser aussieht oder schlechter, sei dahingestellt. Und hier haben wir eben dann den AD bearbeitet. Man hat nicht nur diese Funktion bei Objekt bearbeiten, sondern man kann natürlich auch noch sagen, ich möchte das Objekt nicht mehr, ich möchte es einfach löschen und das Objekt ist weg. So, jetzt gehen wir mal weiter zu dem Punkt Attribute, Texturen geht eher schwierig hier, weil alles nur aus Objekten besteht, 
Ich drücke jetzt einmal auf Attribute bearbeiten mit Linksklick, danach Rechtsklick und auf Erweitert. Jetzt habe ich die ursprüngliche Form hier, so wie die Attribute vorher waren und drücke einfach im Render Fenster anzeigen und wenn ich hier Texturen wieder aktiviere, sehe ich wie ursprünglich alles hinterlegt war. Ich kann natürlich jetzt sagen, nee, ich habe jetzt einiges verändert, es ist nicht mehr alles dort, wo es früher war. Sag, hier darf man nicht mehr lang gehen oder soll man nicht mehr lang gehen können und gleich sieht man auch mitten auf der Map, es ist weg. Somit kann nachher, sobald man es implementiert hat im Client, kann der Spieler nicht mehr dort gehen. Hier kann man natürlich auch einiges falsch machen. Deshalb würde ich hier eher vorsichtig arbeiten, eher schauen auch freie Ansicht und sich so eben ein bisschen spielen und wird auch eben Zeit benötigt, dass man das korrekt macht. Man kann natürlich auch Wasser einfügen, Safe Zonen erstellen, man kann die Pinselgröße einstellen, größer oder kleiner, ob Quadrat oder Kreis, man kann auch noch die Minimap hier anzeigen lassen und eben die Textur bearbeiten. So, ich verlasse jetzt aber mal den Affen Dungeon und mache jetzt eine neue Map auf. In diesem, in diesem Fall wird es sein der Tempel, sobald der Map Editor endlich aufgeht. Hier sehen wir jetzt zweimal unsichtbare Map. So, diese unsichtbare Map heißt normalerweise Affen Dungeon, aber da der Name von, der, von dem Ort nur zu lang ist, wird dieser leider nicht korrekt angezeigt. Ist leider ein kleiner Bug, aber man kann trotzdem mit der Schnellfunktion dorthin gehen. Und sieht, sieht dann eben wieder alles so, wie es vorher war. Ich kann auch jetzt nochmal hin, ah, jetzt kann ich nicht hingehen, weil wir nicht gespeichert haben, aber funktioniert genauso. So. so, jetzt gehen wir aber nicht in den Tempel, sondern in das Rote Reich, besser gesagt in CH, in Map 2 vom Roten Reich. Drücken hierfür einfach auf A3, einmal schon erscheint wieder unser Fenster, unser Hauptfenster. Ich ziehe jetzt gleich nach dem Map Editor, suche mir jetzt die Stadtmitte aus. Und ziehe jetzt den Map Editor noch in die Länge bzw. maximiere ihn. Wie gesagt, dass die Zeit vom Rendern hängt je von euren Ressourcen ab, von eurem Computer. Desto mehr Arbeitsspeicher und Prozessorgeschwindigkeit und sonst irgendetwas, desto schneller funktioniert es. Natürlich auch der Map Editor. Jetzt gehen wir wieder in die Kameraeinstellungen. Und aktivieren wieder Objekte und Texturen. So, jetzt wundert sich sicher der eine oder andere von euch, warum nochmal sind diese Objekte weiß. Ganz einfach, die Objekte haben einfach noch nicht die richtige Textur zugewiesen bekommen, da sie einfach noch nie mit dem Appetit aufgemacht wurden. Hierfür einfach in den Punkt erweitert. Und dann haben wir wieder den Punkt Texturen. Sehen, okay, diese fünf Baumstämme sind gleich und gebe denen jetzt einfach die richtige Textur. Mach wieder weg und die richtige Textur ist eben bei den Objekten. Kann man übrigens bei jedem Gegenstand machen, gehe ich auch wieder her, sag falsche Textur und hat wieder die richtige. So, hier kann ich natürlich auch wieder in die freie Ansicht gehen und eben ähnlich wie der Spieler mich auf der Map fortbewegen. Ja. So, ich gehe jetzt wieder in die Vogelperspektive. Weiters möchte ich jetzt den Punkt Texturen zeigen. Hierfür muss man einfach nur auf den Punkt Textur bearbeiten. Mit Linksklick, danach wieder Rechtsklick, dann wieder Linksklick auf Erweitert. Und ein Fenster kommt mit den Texturen. So wie bei den Attributen kann man die Größe einstellen, die Form und auch die Pinselfarbe, wobei das keine Rolle spielt. So, ich sage jetzt einfach mal, 
ich will 